আমরা সকলে জান্নাতি হতে চাই না জাহান নামে এতগুলো মানুষ জান্নাতে যাবেন তার আওয়াজ তো কম কেন চিল্লা এখন আমরা জাহান নামে হতে চাই না জান্নাতি আল্লাহ বলেন যারা জান্নাতি আর যারা জাহান নামি তারা কখনো সমান হতে পারে না যারা জান্নাতি তারাই সফল কাম কথাটা কার যে কোন কথাটা কার এজন্য আমরা সকলে জানাতে জানাতে যেতে চাই তো সবাই ইনশা আল্লাহ জরে কন ইনশা আল্লাহ তো জান্নাতের কিছু লেভেল আছে জান্নাতে একটা লেভেল আছে না নাই আমরা যখন ক্লাস করি ক্লাস একটা লেভেল আছে না নাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আছে এরপর ইন্টারমিডিয়েট আছে অনার্স আছে মাস্টার্স আছে একটা লেভেল আছে তো জান্নাতেরও একটা লেভেল আছে সবচাইতে হায়ার ক্লাসের জান্নাতের নাম হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস আল আল্লাহ সুমানো পড়েন বিশ্বনবী থাকবেন জান্নাতুল ফেরদাউসে তো বিশ্বনবী থাকবে এক জায়গায় উম্মত থাকবে এক জায়গায় কখনো হতে পারে এই জন্য বিশ্বনবী বলেছেন যখন তুমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবা ছোট জান্নাত কেন চাইবা বড় জান্নাত চাও বড় জান্নাতের নাম কি জয়কর নাম কি আমরা সবাই যদি আল্লাহর কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস চাই আর আল্লাহ যদি আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দিয়ে দেয় আল্লাহ ধন ভাণ্ডার কোনো কমতি হবে আল্লাহ টাকা পয়সা কমে যাবে আল্লাহর সম্মান কমে যাবে আল্লাহর জায়গা কমে যাবে আল্লাহ বললেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সমস্ত জিন যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যায় আর সকলেই সকলের চাহিদা আকুতি মিনতি সব বলতে থাকে আর আমি আল্লাহ যদি সকলের চাহিদা পূরণ করে দেই আমি আল্লাহর ধনভাণ্ডার থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কমবে না কোন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহর ধনভাণ্ডের কোনো কমতি আছে চিল্লায় কোন মুসলমানের কোনো কমতি আছে নাই এজন্য আমরা যতদিন বেঁচে আছি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবো তো ইনশা আল্লাহ জান্নাত যদি পেতে চাই সুদ খাওয়া যাবে ঘুষ খাওয়া যাবে হারাম কোনো রিলেশনশিপে নিজেকে রাখা যাবে কোনো প্রকার অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে রাখা যাবে পারা যাবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করে পড়ে না আমি মনে রাখবেন আমাদের লাইফের দ্য মোস্ট সার্টেন থিং ইন আওয়ার লাইফ ইজ ডেথ বাট দ্য মোস্ট আনসার্টেন থিং ইজ দ্য টাইম অফ ডেথ আমাদের লাইফের সবচাইতে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যু আর আমাদের লাইফের সবচাইতে অনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যুর সময় কার মৃত্যু কখন আসবে এটা পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে যখন বলতে পারবে লিকুল্লি উম্মাতিন আজল জালুহুম लीड कर সারাক্ষণ অ্যান্ড্রয়েড ফোন যুবকদের আছে না নাই সকাল শুরু হয় মোবাইল দিয়ে ঘুমো শেষ হয় মোবাইল দিয়ে ঠিক কিনা বাবা এত জোরে ঠিক করলেন সব অপরাধী নাকি আমরা এরকম যুবক আছে এখানে বান্দরবনেও আছে নাকি গেম খেলে আছে এরকম যুবক পর্নোগ্রাফি দেখে এরকম যুবক আছে এই মেয়ে আপনি কেমন খবর রাখছেন নাই তুমি আবার কেমন খবর রাখছো মেয়ে আচ্ছা আমরা আমরা সবাই অপরাধী ঠিক কিনা আজকে আমরা মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করব যুবকদের সেন্ট্রাল প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলবো বলেন ইনশা আল্লাহ যেরকম ইনশা আল্লাহ ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন মানুষের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নাম কি এই জন্য উনি বলেছেন মৃত্যু রোয়া সবচাইতে বেশি জরুরি সবচাইতে জরুরি ওয়াজের নাম কি অনেক হয় হুজুর মৃত্যু আর কবরের ওয়াজ সুন্দর সুন্দর লাইফ তামাতানো হয়ে গেছে আজ না নাই কিন্তু তামাতানো হয়ে লাভকে আপনি আমল করছেন কয়েক গুণ এটা ভাবতে হবে ঠিক কি না সারা জীবন শুনছেন মৃত্যুর ওয়াজ খবরের ওয়াজ কিন্তু আবার মুখে নাই দাঁড়ি না আমাদের সময় আপনার খবর না এরকম লোক আছে না নাই আবার মহাজন সাহেব আজান দেয় নামাজ শুরু হয়ে যায় যুবকরা মাঠে ক্রিকেট খেলে মোবাইল ফোন ইউজ করে গেম খেলে যুবক নাই আছে নাকি ভুল বললাম তো সারা জীবন শুনছেন মৃত্যুর ওয়াজ 
তো মৃত্যুর ওয়াজ যে ইফেক্টিভ এটা যে একটা প্রতিক্রিয়া এটা তো কাজ করে নাই ঠিক কি না কারণ যার মৃত্যুর ওয়াজ বুঝে আসবে সে কখনো এক অক্ত নামাজ মিস করতে পারে এজন্য ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে মৃত্যু আমাদের সবাইকে মরতে হবে কি হবে না আল্লাহ বললেন প্রসিদ্ধ আয়াত কুল্লু নফসিং দায় কতুল মৌত প্রত্যেকটা মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য নির্ধারিত সময় আছে যখন যার মৃত্যু চলে আসবে এক মুহূর্ত আগেও হবে না এক মুহূর্ত পিছেও Everyone has to take the test of death. Protect a man who's gay. Meet to shad grohon kurta. Better MP ho. Montri ho. George Barrister. Prime Minister. Jake no ho. Kyo ho. Na kano. Meet to shad grohon kurta. Hove ki ho bana. Meet to the keo judi palate chai. Piti bir kuno manus ki meet to the palate parve. Eto aste bulan jore kan parve. Allah bollen kul inna al mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim al ghaybi wa al shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bollen gulam bhalo kore shune nao joto i tumi mittu theke palabar try koro tumi palate parba na fa innahu mulaqikum mittu tumake pakrao korbe jekhane tumi palao na keno bishal boro kup jodi tumi banao আর কূপের ভিতরে যদি পালিয়ে যাও মৃত্যু থেকে পালাতে পারবেন পালানো যাবে যাবে না কেউ এখান থেকে পালাতে পারবে না যে মৃত্যুকে ভয় করে তুমি পালিয়ে বাড়াও এ মৃত্যু তোমাকে ধরবে এমন ভাবে ধরবে পালানো জায়গায় পাওয়া যাবে যখন পাওয়া যাবে কেউ পালাতে পারে নাই ফেরাউন নমরুদ যার নামে আপনি বলো না কেন দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সন কেউ পালাতে পারছে মৃত্যু থেকে কেউ পারে না এজন্য মৃত্যু আমাদেরকে ধরবে এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ বললেন গোলাম তুমি যদি একটা গর্ত খনন করো কিংবা লোহার একটা বাসা বানাও পুরোটাই প্রোটেকশন মৃত্যু থেকে আবার আল্লাহ বললেন এই নামা তাকুন কুমুল মাউত যেখানে তুমি পালা মৃত্যু তোমাকে ধরবে কি ধরবে না ধরবে এজন্য যারা আজকে এখানে আছেন সবাই মনে রাখবেন যে মৃত্যু থেকে পালাবার কোন রাস্তা পৃথিবীতে নেই এজন্য যেখানে আমরা থাকি না কেন উই হ্যাভ টু গো ব্যাক ফিরে যেতে হবে এজন্য এই দুনিয়ার এই যে সম্মান চাকচিক্য লাইট ক্যামেরা বাইক স্টেটাস ফেসবুক প্রোফাইল সব ধোকা এই সব কিছু ধোকা আমি তো যুবকদের সঙ্গে মিশি বেশি সব আমি দেখতে পাই যুবকদের লাইফ লেডিং স্টাইল যুবকরা মনে করে এখন ফেমাস হয়ে গেলে আমি সফল এরকম যুবক আসে না নেই অনেক যুবক মনে করে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাব আমি সফল আমি মন্ত্রী হয়ে যাব আমি সফল আমি ডাক্তার হয়ে যাব আমি সফল ন এটা সফলতা নয় অনেক যুবক মনে করে এখন টিকটক করব ভিডিও আপলোড দেবো মুহূর্তে ভিডিও ভাইরাল ইউটিউবিং করব ফেসবুকিং করব বিভিন্ন ভিডিও মেক করব। অনেকভাবে তারা নিজেকে ভাইরাল করার ট্রাই করে এরকম যুবক আছে না নাই মনে রাখবেন পৃথিবীর ফেমাস সিটি একটা আজ আছে কাল থাকবে এটা এটা চিরস্থায়ী নয় এজন্য এটার নাম সফলতা নয় ফেমাস সিটি এটা ধোকা টাকা পয়সা গাড়ি ডুপ্লেক্স ট্রিপ্লেক্স হোম এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক এ মেরাস এ পৃথিবীর সব কিছু একটা মরিচিকার মতো এটা আজ আছে কাল কখনো থাকবে এজন্য বিশ্বাস না হলে যার জানা হবে তাকে গিয়ে জিজ্ঞাস করেন খাটিয়ার লাশকে জিজ্ঞাস করেন তোমার সম্মান আছে কোথায় গেল তোমার পাওয়ার আছে কোথায় গেল তোমার সাংসদ কোথায় গেল তোমার ফলোয়ার্স কোথায় গেল তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স কোথায় গেল ম্যান হোয়ার ইজ ইউর স্টেটাস হোয়ার ইজ ইউর ব্যাংক ব্যালেন্স কই টাকা পয়সা ক্ষমতা কই ইউ হ্যাভ নাথিং কিচ্ছু নাই আজকে তুমি অ্যালো আজকে তুমি কমপ্লিটলি অ্যালোন চিল্লাই কন ঠিক কি না আজকে তোমার পাশে কেউ নাই এই জন্য মাঝে মাঝে কবর স্থানে যাবেন গিয়ে দেখবেন ধনীর কবর গরিবের কবর সব ইকুয়াল পড়ে আছে কেউ নাই অন্ধকার আর অন্ধকার সুরা ফাতেহা পড়বে এমন কোন ব্যক্তি কবরে নাই চিল্লাই কোন ঠিক কিনা এই জন্য দুনিয়াটা এটা হচ্ছে লালসাময় 
এটা ধোকা এটা মরিচিকার মতো এর জন্য দিন থাকতে চিন্তে হবে একজনকে চিল্লায় কোন তিনি কে আল্লাহ বললেন গোলাম শোনো দুনিয়ার টাকা তোমার কাজে আসবে না দুনিয়ার সম্পত্তি তোমার কাজে আসবে না দুনিয়ার স্টেটাস মান মর্যাদা তোমার কাজে আসবে না আল্লাহ বললেন পরকালে ইন্না ক্রমাকুম আইন্দাল্লাহ ইয়াতকাকুম ভালো করে শুনেন যারা দুনিয়ার জমিনে মন্ত্রী এমপি আল্লাহ বললেন তোর পরকালে মন্ত্রী দেখা হবে না পরকালে প্রধানমন্ত্রী দাম আল্লাহর কাছে বেশি হবে না আল্লাহ বললেন ইন্না ক্রমাকুম আইন্দাল্লাহ ইয়াতকাকুম আজকে আল্লাহর কাছে ওই বান্দা বেশি প্রিয় হবে যেই বান্দার হৃদয়ে ভয় আছে একজনের তিনি কে আজকে যার হৃদয়ে ভয় আছে সেই আল্লাহর কাছে দামি আজকে আল্লাহর কাছে জজ দেখা হবে না আজকে আল্লাহর কাছে মন্ত্রী দেখা হবে না আজকে আল্লাহর কাছে প্রধানমন্ত্রী কোনো ভ্যালিউ নাই আজকে ওই ব্যক্তির সম্মান যার হৃদয়ে ভয় আছে একজনের তিনি কে এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম পরকালে যখন তুমি যাবা পরকালে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স There is no difference between black and white, between upper and lower, between the rich section of the society and the poor section of the society, between the member of the parliament and rich shapoler. Everyone is equal, completely equal, 100% equal. There is no difference between them in the day of judgment. Allah said, what is it? There is no difference between them in the day of judgment. প্রধানমন্ত্রী কুলিওলার পার্থক্য আল্লাহর কাছে নাই সব মানুষকে এক কাতে দাঁড় করে দিবে একজন তিনি কে কোনো পার্থক্য নেই যারা আজকে নিজেকে মন্ত্রী বলে পরিচয় দেয় যারা আজকে নিজেকে সেলিব্রিটি বলে পরিচয় দেয় আমার উই হ্যাভ মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স ফ্যান ফলোয়ার্স ইন আওয়ার ফেসবুক আইডি ফেসবুক পেজ লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার কোটি কোটি ফলোয়ার কিসের শাহরুখ খান আর কিসের আমিন খান কোনো ভ্যালিউ নাই ভ্যালু থাকবে তার যার হৃদয়ে ভয় আছে একজনের তিনি কে सबाई बोझा जाए बुजते समस्या हम ना कि राजशाही मानसा कथा स्पष्ट भाषा कथा बोली ना তো আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন তো আলহামদুলিল্লাহ একটা কথা বুঝেন সবাই সবাই আমাকে শুনবেন ওদিকে এদিকে তাকাবেন না আমার দিকে ফোকাস অন মাই আইস আই কন্ট্যাক্ট থাকতে হবে চোখে চোখ থাকলে বরকত আছে না নাই কথা কই আমি এখানে আপনি দেখেন ক্যামেরার দিকে ওই দিকে মনোযোগ থাকবে যে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইনশাআল্লাহ শর্ট টাইম কথা বলবো লং টাইম কথা আমি বলি না কিন্তু আমি যা বলবো এই মেসেজগুলো রিসিভ করতে হবে দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইনশাল্লাহ নাকি শুনলেন বসলেন খাইলেন দাইলেন সেলফি তুললেন চলে গেলেন এরকম হবে নাকি পারা যাবে এমন করতে ইনশাআল্লাহ দেখেন আমরা যত গুণা করি এর মূল কারণটা হচ্ছে ল্যাকিং অফ ফেয়ার অফ ল আল্লাহর ভয় নেই কার ভয় নেই একটা পর্নোগ্রাফি জন্য একটা যুবক দেখে এই যুবকরা ভালো করে শোনো এটা তোমাদের ল্যাকচার শোনা যাবে ইনশাআল্লাহ এটা তাকবির দাও লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির Lillahi takbir Maximum young people They are addicted about pornography Jubok nai eko Beshir bhaag jubok ekon pornography dhek Ekon jubok asna nai Rathir ondho kare Ekta kotha mora rakba Rathir ondho kare Jokon tumi tumar lock ta Tumar door ta lock koro Tumar janala ta bondho koro Abba dhekhe na Amma dhekhe na Bhai dhekhe na Bond dhekhe na Dhekhe ke Dhekhe ke Allah is watching us every single time. Amade ke shorba bostai observation court chen, por jo bekhun court chen ek jon tini ke pornography dekhle onik khuti hoy. Eta hoyche hostile video, pornography baat den. Hindi cinema, ase? Bari the chole na cinema? Cinema to bari kotha baat den. Dukan ghat, chaiyat dukan ei, movie ase na nai? Chasa chaiyat cha khayte boshe ek cup. শুরু হয়েছে সালমান খানের ছবি শুরু হয়েছে আপনার মান্নার ছবি চাচা সাহেব এক কাপ বাদ দেখায় পাঁচ কাপ কিন্তু মুভি দেখে ওঠে এরকম চাচা আছে না নাই যুবক দেখে কি অস্ত্র মুখর চাচাদের এই সমস্যা আল্লাহ বললেন গোলাম টাকা পয়সা দিয়ে মনের প্রশান্তি তুমি পাবা না মনের প্রশান্তি যদি পেতে চাও স্যাটিসফ্যাকশন অফ ইউর হার্ট মনের শান্তি হৃদয়ের শান্তি যদি পেতে চাও জিকির করতে হবে একজনের তিনি কে এজন্য পর্নোগ্রাফি দেখলে এক নাম্বার ক্ষতি এটা আপনার আত্মাকে নষ্ট করে দেয় 
আত্মার ভিতরে কোনো শান্তি থাকে না কোনো মেয়ের দিকে তাকালে আত্মার ভিতরে কোনো শান্তি থাকতে পারে এর জন্য এক নম্বর ক্ষতি ইট উইল ড্যামেজ ইউর সোল আপনার আত্মাকে কলুষ্ট করে ফেলবে এইটা এই জন্য আর্টস থেকে পর্নোগ্রাফি দেখা যাবে আর জয়গণ দেখা যাবে বাংলাদেশে ধর্ষণ আছে না নাই জয়গণ আছে না নাই ধর্ষণের ফ্যান অফ করেন ফ্যান থাক ধর্ষণের পেছনে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কারণ হচ্ছে পর্নোগ্রাফি কি গ্রাফি অনেকে মানে পর্নোগ্রাফি বোঝে না পর্নোগ্রাফি মানে হচ্ছে অশ্লীল ভিডিও ন্যাকেট নারীদের উলঙ্গ ছবি আছে না নাই বাংলাদেশে ইউটিউবে ঢুকলে তো ঢুকায় যায় না ইউটিউবে ঢুকলে বাজে বাজে থামনের আছে না নাই এই জন্য এক নাম্বার ক্ষতি আপনার আত্মা নষ্ট হয়ে যাবে দুই নাম্বার ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশে যত ধর্ষণ সবগুলো পেছনে কারণ হচ্ছে পর্নোগ্রাফি কারণটা কি ভালো করে বোঝেন একটা বিষয় বোঝায় সায়েন্সের কোন একটা মানুষ যখন কোন একটা জিনিসকে মোবাইল ফোনে দেখে এটার নাম কি স্মার্টফোন এটার নাম কি স্মার্টফোন যখন আপনি দেখেন ফর এক্সাম্পল একটা মুভি যখন কোনো যুবক দেখে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি সবাই বিরক্ত হচ্ছেন সবাই আপনি একটা মুভি দেখছেন একটা সিনেমা দেখছেন বা একটা নাটক দেখছেন এখানে আপনি দেখছেন যে একজন নায়ক একজন নায়িকা রোম্যান্টিক মুডে আছে বা তারা একটা প্রেমের সম্পর্কে আছে তো একজন যুবক যখন সেইটা দেখে সায়েন্স বলছে এই কথা এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল লাইফ এটা কি লাইফ ভার্চুয়াল লাইফ আমরা যে লাইফটা এখন আছে সেটা রিয়েল লাইফ ঠিক কি না তো ভার্চুয়াল লাইফ যখন মানুষ কোনো জিনিস দেখে তখন এটা তার ভিতরে একটা অনুভূতি জায়গায় একটা যুবক যখন টিভি দেখে যে প্রেম করছে গান করছে ওর ভিতরে ফিলিংস আসে যে আমিও করব আসে কি আসে না আসে জয় কোনো আসে কি আসে না দেখছে একটা নায়ক নাচ নাচতেছে হ্যাঁ কঠিন নাচ যুবভাবে আমি ডান্সার হবো এরকম যুবক আসে না নাই দ্যাট মিন্স আপনি যখন ভার্চুয়াল লাইফ জিনিসকে আপনি ওয়াচিং করেন তাহলে রিয়েল লাইফে প্র্যাকটিস করতে মন চায় অর্থাৎ বাস্তবিক জীবন এটা করতে মন চায় চিল্লাই কোন ঠিক কি না কোনো যুবক যখন পর্নোগ্রাফি দেখে ভার্চুয়াল লাইফে তখন তার ভিতরে একটা চিন্তা আসে আমিও রিয়েল লাইফে করব আসে না নাই এই জন্য ইন এভরি সেক্সুয়াল ক্রাইম দ্যার ইজ পর্নোগ্রাফি বাহাইন্ড ইট যত বাংলাদেশের ধর্য ধর্ষণ আছে সব কিছুর পেছনে পর্নোগ্রাফি দায়ী চিল্লাই কোন ঠিক কি না এই জন্য আজ থেকে যুবকরা পর্নোগ্রাফি দেখা যাবে এক নাম্বার ক্ষতি বলেন দিয়ে কি আত্মা জোরে কোন কি হবে এ মুখস্থ করতে হবে ধরব কিন্তু আমি এক নাম্বার ক্ষতি কি আত্মা কি হয়ে যাবে এটা শুধু পর্নোগ্রাফির ক্ষেত্রে নয় এটা মিউজিক হোক এটা কোনো মুভি হোক সিনেমা হোক আত্মা নষ্ট হবে কি হবে না দুই নাম্বার যত স্যাকচুয়াল ক্রাইম ধর্ষণ এর পেছনে কারণটা কি পর্নোগ্রাফি নাম্বার তিন কারণটা হচ্ছে আপনার শরীর নষ্ট হয়ে যাবে যারা পর্নোগ্রাফি দেখে এরা বেশিরভাগ মাস্টার বেশন করে এরকম যুবক আছে না নাই লজ্জা পাচ্ছেন নাকি আপনারা এটা সিরিয়াস মি ইস্যু এটা নিয়ে কেউ কথা বলো না বলতে হবে আমাকে আই হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট বলতে হবে আমাকে কারণ যারা পর্নোগ্রাফি দেখে এদের ভেতরে হস্তমৈথন করার যে রেটিংটা এটা খুব হাই আর যারা হস্তমৈথন করে এদের শারীরিক যে অবস্থা এটা কখনো ঠিক থাকতে পারে কারণ হস্তমৈথন করলে আপনার শরীর থেকে একটা হরমোন নিঃসরণ হয় এটা খুব পাওয়ারফুল এটা শরীর থেকে যখন রিলিজ হয় শরীর থেকে রক্ত কমে যায় রক্ত চলাচল কমে যায় আর রক্ত কমলে শক্তি বাড়ে না কমে যেরকম বাড়ে না কমে তিন নাম্বার কারণ তোমার শারীরিক দুর্বল হয়ে যাবা এই জন্য যারা দেখবেন গালে গোস্ত নাই চেহারার ভিতরে নূর নাই গায়ে কিচ্ছু নাই এই সব হচ্ছে পর্নোগ্রাফির শিকার চিল্লাই কারণ ঠিক কি না তিন নাম্বার কারণ চার নাম্বার কারণ হচ্ছে ম্যারিড লাইফে হ্যাপি হবা না যারা পর্নোগ্রাফি দেখেন এই যুবকরা এরকম যুবক নাই আছে না নাই কন আমি কি বানায় বানায় বলছি নাকি এটা যারা দেখেন আপনার কখন বিবাহিত জীবন সুখী হতে পারবে বিয়ে করতে হবে কি হবে না ইট শুড বি ইট শুড বি আবার বিয়ের বাড়িতে গান গান বাজনা আসে না নাই এখানে আসে আশেপাশে হয় নাকি এরকম যেখানে যাই সেখানে এই প্রবলেম আমি তো বিয়ে পড়াই মাঝে মাঝে ওই যে বিয়েতে মাঝে মাঝে যাই গিয়ে বলি যে পড়েন কবুল উনি কবুল পড়তে পারেই না ওদিকে বাজে ধুম বা চলে ধুম আসে না নাই আহ বিয়েটা হচ্ছে হালাল রিলেশনশিপ এখানে যদি আপনি গান ঢুকায় তাহলে কি হালাল থাকলো নাকি যখন আপনি হালাল শুরু করছেন হারাম দিয়ে ইন হারাম দ্যার ইজ নো মার্সি হারামে আরাম নাই হারামে আরাম আছে এই জন্য বিয়ে যখন স্টার্ট করবেন কোনো প্রকার গান বাজনা রাখা যাবে যখন রাখা যাবে চার নাম্বার ক্ষতি হচ্ছে 
তুমি বিবাহিত জীবন সুখ হতে পারবে না এর জন্য আজ থেকে যারা বাজে নেশায় অসুস্থ আছেন এখানে একদম নেশাগ্রস্ত যারা আজ থেকে আমার সঙ্গে বলেন হুজুর বলেন হুজুর এই যুবকরা কয় না অনেকে চুপচাপ আছে কোন হুজুর আজ থেকে পর্নোগ্রাফি কোন প্রকার অশ্লীল ভিডিও আজ থেকে আর দেখব না যেরকম ইনশা আল্লাহ যেরকম ইনশা আল্লাহ তবে কয়েকটা টিপস বলি বাঁচতে চাইলে এক নাম্বার টিপস লো ওয়ার ইউর গেস দৃষ্টি বাঁচাবেন পারবেন ইনশা আল্লাহ অনেক যুবক রাস্তা দিয়ে যায় রাস্তায় একটা মেয়ে দেখলে চোখ যে গেছে আর নামায় না লোক নাই কইছে কি হুজুর কইছে কি যে একবার দেখা হালাল একবার দেখা কি ও তাকাইছে 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 চোখ আর নামে না এখন যুবক আজ না নাই কিনে যুবকে এটা হালাল হারাম না হুজুর একবার দেখা যায় তো দেখা একবারে দেখে ফেল বার দেখবেন না ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ লাস্ট ইমপ্রেশন তুমি যদি প্রথম দেখার প্রতি অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে যাও আকর্ষিত হয়ে যাও তবে নারীর জন্য একটা ফিলিংস একটা অনুভূতি ভিতরে কাজ করবে কি করবে না এর জন্য লো ওয়ার ইউর গেস দৃষ্টিকে বাঁচাও পারা যাবে ইনশাল্লাহ রাস্তাঘাটে কোনো মেয়ে দেখলে একবার দেখছো ইটস অ্যানা ওকে ডাজ ম্যাডার চোখ নামায় ফেলো কিন্তু একবার দেখে যদি তুমি তাকায় থাকো গুণা আমুল নামায় আছে না নাই এই জন্য এক নাম্বার চোখকে বাঁচাবেন পারবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর হাবিব বললেন নজরের দৃষ্টি খারাপ করো না আন্নাদুরু সিহামিন সিহামি ইবলিস এই নজরটা হচ্ছে ইবলিসের একটা তীর ইবলিসের কি ইবলিসের যত তীর আছে সব তীরের ভিতরে একটা জঘন্যতম এবং বিষাক্ত তীরের নাম হচ্ছে চোখের দৃষ্টি ঠিক কি না কোনো জেনা যখন সংগঠিত হয় জেনা বা প্রেম বা হারাম রিলেশনশিপ এটা শুরু থেকেই শুরু হয় না চোখে চোখ তারপরে হাতে হাত ঠিক কি না এই জন্য চোখ এটা হচ্ছে বেসিক লেভেল যুবকরা বেসিক লেভেল বোঝ না তোমরা সবাই প্রাথমিক একটা ব্যাপার ঠিক কিনা যখন কেউ ক্রিকেট খেলে এক চান্সে জাতীয় দলে প্লেয়ার হতে পারে কেউ অসম্ভব উনিশ দল খেলো অমুক দল খেলো তারপর জাতীয় টিমে তুমি যাও তো যখন কেউ জেনা করে জেনার পূর্বে এটা একটা বড় ব্যাপার প্রথমে চোখে চোখ রাখে তারপরে ফোনে কথা হয় তারপরে হাতে হাত রাখে তারপরে জেনা হয় ঠিক কি না এই জন্য এক নাম্বার উপায় লো ওয়ার ইউর গেস এটার আপনার অ্যাকশনটা কমায় দেন চোখ পড়ে গেছে বাস সঙ্গে সঙ্গে পড়বেন আস্তক ফির জোরে কোন আস্তক ফির এই এগুলো মুখস্ত থাকবে ইনশাল্লাহ নাকি বললাম এখানে শেষ এটাই জরুরি ওয়াচ বর্তমান সময় এটাই জরুরি ওয়াচ চিল্লাই কন ঠিক কি না এক নাম্বার লো ওয়ার ইউর গেস চোখটা নামান চোখ দিয়ে কারো দিকে তাকাবেন না একবার চোখ পড়ে গেছে ইটস ওকে অ্যানাফ সেকেন্ড টাইম কখন টাকানো যাবে শেষ এটাই শেষ এক নাম্বার উপায় লো ওয়ার ইউর গেস কারো দিকে তাকাবেন না পারবেন ইনশাল্লাহ দুই নাম্বার উপায় হচ্ছে ফেসবুক চালাচ্ছেন ইউটিউবে আছেন বাজে একটা থামনেল আসছে নেভার ক্লিক অন দ্যাট ভিডিও যে ভিডিও চলে আসছে দেখছে আমি বাজে একটা থামনেল দেওয়া আছে কোনো একটা নায়িকার ছবি দেওয়া আছে বা একটা ন্যাকেট একটা ফটো অ্যাড করা আছে নেভার ক্লিক অন দিস ভিডিও এই ভিডিও যখন দেখবেন স্ক্রল করেন এই ভিডিওর আশেপাশে কখন থাকা যাবে কারণ যখন আপনি একবার ক্লিক করছেন তো গেছেন ক্লিক করছেন তো আপনি গেছেন কারণ যখন আপনি খারাপ জিনিস দেখবেন আপনার যে অ্যাটিউড আপনার যে ট্যাম্পার এটা হট হয়ে যাবে ঠিক কি না কারণ যুবকের যে অ্যাকশনটা স্যাকচুয়াল অ্যাকশন এটা চোখ থেকে আসে ঠিক কি না যখন আপনি দেখেন একটা ভিডিও সবাই বোঝা যায় আমার কথা বোঝা যাচ্ছে সব বোঝা যায় তো একটা ভিডিও তুমি দেখো যুবক তোমার মাথা প্রথমে ঠান্ডা আছে তোমার মাথায় কোনো খারাপ চিন্তা নাই লাইটের সমস্যা নাকি কোনো লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির তো যখন কেউ ভিডিও দেখে তখন তার মাথাটা কুল মাথায় কোনো চিন্তা ভাবনা কিচ্ছু নাই কিন্তু যখন এক মিনিট কেউ ভিডিওটা দেখে তার ভেতরে খারাপ চিন্তা আসে কি আসে না যখন আসে কি আসে না তখনই তারা অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় চিল্লা এখন ঠিক কি না এই যে দুই নাম্বার উপায় হচ্ছে নেভার ক্লিক অন এনি পর্নোগ্রাফি ম্যাটেরিয়ালস কোনো প্রকার বাজে ভিডিওতে ক্লিক করা যাবে তিন নাম্বার সবসময় স্মরণ রাখবেন আমাকে কেউ দেখে না আমার আব্বা আমাকে দেখে না আম্মা আমাকে দেখে না আমাকে দেখে একজন তিনি কে আল্লাহ বললেন তোমার হৃদয়ে স্মরণ রাখো তোমার প্রফেসর তোমাকে দেখে না তোমার বন্ধু তোমাকে দেখে না সর্বাবস্থা তোমাকে দেখে একজন চিল্লায় কোন তিনি কে বিলিভ দ্যাট আল্লাহ ইজ ওয়াচিং ইউর সেলফ এভরি সিঙ্গল টাইম আল্লাহ আমাকে সবসময় দেখছে আল্লাহ ইজ 
observing me. Allah ma ke dekh sir. Kyu dekha na? Ame jahan pornography dekhi mobile dhaat nii hai. Bakaros chunga ke kitto shamaay karta hai. Haram relationship kori. No one can see that. Kintu Allah dekhe. Dekhe ke? Ita hridaay boshan. Jee ama ke kyu dekha na? Ama bichar kyu kora na? Wada kiri fain na dikha tang faul mukmini. Remind yourself. Allah is watching you. Allah apna ke dekhe. Aar jar hridaay. जार रीदो ये भय तो ढूँढ बेजाल्ला माके देखते हैं। शे पिथी भी जेखा नहीं जाए। शे एक टा मुहूर्त तेर जन्नो। कौनो कौनो गुना करते पार बे। Remind yourself, Allah is watching. Allah is watching me. Allah माके देखते हैं। ये जो तीन नंबर उपाय होते हैं रीदो ये भय डुगा बे ना एक जने तीनी के। पर आज अबे इंशाल्लाह। ये तो आस्थे बोल ले जो लोगों तीन नंबर उपाय होते हैं अल्लाह के भय कोर बन। चार नंबर उपाय होते हैं डोंट स्पेंड अलोंग टाइम। ऐसा कितना शोमाई कटा होता है। अनेक जुबो के रूम सिंगल। असे? असे ना? बाशर भी तो एक टे रूम तारे का। छह रूम में कर एंट्री ना हो जाए बना। छह रूम में प्रोवेश निशेत। आम मजो दिख भूले और रूम में ढूँग छाड़ा दिन मोबाइल टिप। माँ जो कुन को है जाब बखाई थी आशो। तुम्हाँ की कास्ट कम नहीं, खाली डिस्टर्ब करो हमारे। एक उम्मीद बुक आसना नहीं। ना। Don't spend your time alone। ऐसा कितने जोर शोमाई करता है? ताऊन क्या बजाने? शायदन बोल बे। तू यहाँ कुन ऐका आसी। पिछले भी तो क्यों देखते पास ना? देख। मोबाइल तो कहाँ ऐड करो बेटा प्लीज ऐड करो ना चार नंबर उपाय को कौन ऐका की तो शोमाई करना पड़ेगा जो बोल रहा है मैं को तो बहुत जाए बहुत जाए ऐका की तो थक बना हाय फ्रेंड्स शंगे थको हाय अब्बा मम्मा शंगे थको आर जो कौन ऐका की तो शोमाई आमी हो पता है कटाई की कटाई ना शोमाई हमने ऐका की तो शोमाई कटाई की हमारे अनेक ये को मार्च जाता है ऐसे कितने शोमें करते पोषण दो करें ऐसा थका ही पोषण दो करें लोग आसना नहीं तो जोखों ने एक खराब चीज़ ताज बे ऐसा क्या आसन स्थान तक हो पर जब इंशाल्लाह रूमें ऐसा आसन देखना मैं स्लोली बोल ची स्लोली बोझ ची डू बुश बेंड प्लेस वाज़मान का चिल्ला फल्ला वाज़मान � कौन हो ऐसा कि तू समय काटते हैं, बाद चिंता आते हैं, पोनोग्राफी देखते मुंह चाटते हैं, हराम रिलेशनशिप करते मुंह चाटते हैं, इस थान तक कौन? चला आशन है घोटे के, घोटे के मार का सेवा शुरू, अब्बर का सेवा शुरू, गोल्फ कोड़े, don't spend your time alone, ऐसा कि तू समय आज थे के जुबो करार काटा बा, ऐतवा� आगे ही बोलें कोर बो बोलें इंशाअल्लाह एक टाले में सोप तो थक गए ये लगे याम शहबाज से ना खुदीप शहबाज से ना बुजुर्ग से अपने काले मोला में खाना सामी तो थक बोना खाना जी कोनो आले में आयत थक गए any kind of suggestion हुजूर के बोलो हुजूर आठ के केस हुजूर हराम रिलेशन शिप करे फिल्स हुजूर पोनोग्राफी देखे फिल्स हुजूर की अब्बा माँ बोलते थे पढ़ना कि दाले मलम आप पढ़े ठीक की ना क्योंकि दाले मलम हमारे कोरान ने क्या नाचना नहीं they will suggest you according to कोरान चलो जान शमोश होए गए से हराम रिलेशनशिप पूरे फिल्सन जना होए गए से never lose hope never lose hope never be frustrated होता शब्द में एक दाले में कहते जान हुजूर भूल कर सकी कुर्ते बार आपने मके बोला मैं शोधती को बोलू तो � देख बना मैं पितू जो तो दुष्चिंता है से शॉप किचु ऑटोमैटिकली दूर कोई दिवाय एक जुन्ती निके ऐ जो ना पास नंबर आले में उस तो बोलते थक बैंड पर आज बेइंशाल्ला एनमी ते हो कॉक्स बाजर इटा आले में प्रयोग दे जाएगा ठीक ही ना कॉक्स पर जो तो प्रोग्राम हमार चौटुग्राम यह तो प्रोग्राम को इखने आले मुला मार कोनो ब्यादो भी शुद्ध जगरो हो बना चिल लाय कौन ठेक कीना जरा प्रोटेक्शन नहीं आले में दिके गाली दें पर इखने आसे ठेक कीना देही कोतो धाने कोतो साल का 
যারা আলেমদের গালি দেয় অতুল্লিম বাদা দালিকা জানি এটার অর্থ কি বলতে পারবেন যারা আলেমদের গালি দেয় তারা কি এজন্য আজ থেকে যারা এখানে আছেন নিয়ত কোন হুজুর যতদিন বেঁচে আছি আমি আমার লাইফটা একজন আলেমের সহবতে কাটাবো বলেন ইনশাআল্লাহ কারণ আলেমরা আপনাকে কোরআনের দিকে ডাকবে ঠিক কিনা আলেমরা আপনাকে ভুল ধরিয়ে দিবে ঠিক কিনা এজন্য লাস্ট সাজেশন তোমাদের জন্য যারা অনেক গুনাহ করে ফেলছো আমি তো মোটিভেট করলাম আমি জাস্ট মোটিভেট করলাম কিন্তু আমি কিন্তু আজ আজি কাল থাকব তখন তোমাদের এলাকার আলেম থাকবে এজন্য এলাকার যে আলেমরা আছে সম্পর্ক রাখবেন ইনশাআল্লাহ জোরে কোন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সব যুবক ভাই থেকে তুমি পর্নোগ্রাফি থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারো না আমি এজন্য বলছিলাম মৃত্যুর কথা যারা পর্নোগ্রাফি দেখবে মৃত্যুর পর তাদের খুন্তি দিয়ে তাদের চোখে ঢুকানো হবে নাউজুবিল্লা পড়ান যুবকরা যারা আছো তোমরা তোমরা কি চাও যে তোমাদের খুন্তি দিয়ে তোমার চোখ কি থাতলা করা হোক তোমরা কি এটা চাও আজ থেকে পর্নোগ্রাফি দেখবে না পড়ো ইনশা আল্লাহ এজন্য আল্লাহর হাবিব বলেছেন মৃত্যু এটা আসবেই এই জন্য তুমি তোমার সময় কাটাও মুসাফিরের মতো কার মতো মুসাফির যখন একটা এলাকায় যায় আজকে আছে কালকে আজকে আমি এখানে আজ কালকে আমি থাকবো না কালকে আমার প্রোগ্রাম চট্টগ্রাম শেষ মুসাফের উই আর লাইক এ মুসাফের ট্রাভেলার আমরা মুসাফের ঘুরতে আসছি এই দুনিয়ায় থাকতে আসি না চিল্লা কন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলেছেন তুমি তোমার সময় কাটাও মুসাফিরের মতো মুসাফিরের জায়গাটা পারমানেন্ট নয় এটা টেম্পোরারি লাইফ এটা আজ আছে কাল নাই এই জন্য তুমি তোমার লাইফ কাটাও মুসাফিরের মতো পারবেন তো ইনশা আল্লাহ জোরে কোন ইনশা আল্লাহ আবার আল্লাহর হাবিব বলেছেন সকাল যখন হয়ে যাবে রাত হওয়ার অপেক্ষা তুমি করবা না আবার রাত যখন হয়ে যাবে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করা যাবে সকালে আপনি আছেন রাতে যে আপনি বেঁচে থাকবেন এরকম কোন আশঙ্কা নাই আবার রাতে আপনি আছেন সকালে যে আপনি বেঁচে থাকবেন এরকম কোন আশঙ্কা আপনি বলতে পারবেন এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলেছেন সকালবেলা ঘুম থেকে যখন উঠবা তখন ভাববা যে আমি রাতে বেলা মারা যেতে পারি আবার রাতে বেলা যখন চলে আসবে তখন ভাববা আমি সকালে নাও থাকতে পারি ঠিক কি না সবাই এইদিকে উনি আসনে বসবেন মেহমান আসছে তাই না আচ্ছা ওনাকে বসতে দেন সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আমাদের লাইফের সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যু এদিকে সবাই মনোযোগ কনসেন্ট্রেশনটা ব্যাক করেন প্লিজ আমি এখানে বলছি কথা আমাদের লাইফের সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয়টা কি জোরে কন কি আমাদের লাইফের সবচাইতে অনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যুর সময় অনিশ্চিত বিষয়টা কি মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনছেন আপনারা সবাই মহাত্মা গান্ধী ভারতের নেতা ব্রিটিশ খাদাও আন্দোলনের মহান নেতা তিনি বসেন ভারতের ব্রিটিশ খাদাও আন্দোলনের মহান নেতা তিনি উনি বললেন যে আহ আমি এত বড় নেতা এত বড় লিডার আমি আমাকেও মরতে হবে এটা আবার কেমন জিনিস সে স্টার্ট করলো মৃত্যু কিনে গবেষণা করা দীর্ঘ লং টাইম সে গবেষণা করলো মৃত্যুকে নিয়ে যে আসলে এটা হোয়াট ইজ দ্য ডে মৃত্যুটা আসলে কি সে কমেন্ট করলো মৃত্যু হচ্ছে এমন একটা বিষয়টা সুনিশ্চিত বিষয় ডেফ ইট উইল কাম অন টাইম ইট নাভ লেট সে বললো মৃত্যু এমন একটা বিষয় এটা আসবে এটা সুনিশ্চিত বিষয় কিন্তু সে একটা কথা বলে গেছে গুরুত্বপূর্ণ কথা সে বলেছে কি যে ডেফ ইট উইল বি সাডেনলি সো উই হ্যাভ টু ডু আওয়ার ওয়ার্ক লাইক দ্যাট উই হ্যাভ নো টাইম আফটার দিস মোমেন্ট উনি বলেছেন আমাদেরকে কাজ করতে হবে এমনভাবে যেন এই মুহূর্তের পরে আমাদের কাছে আর কোনো সময় দেখছেন উনি কি মুসলমান না হিন্দু হিন্দু ওনার চিন্তা দেখেন যে উনি বলতেছেন এই কথা যে প্রত্যেকটা টাইম প্রত্যেকটা সময় এমনভাবে কাটাও যে এটা তোমার শেষ সময় আল্লাহর হাবিব ওই কথা বললেন নামাজ যখন পড়বা থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইফ ইজ ইট ইউর লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল সালাম এটা তোমার শেষ নামাজ তোমার লাইফের সর্বশেষ নামাজ এইটা তো যদি আপনি এই চিন্তা করতে পারেন যে আমার লাইফের সর্বশেষ নামাজ এটা মনোযোগ থাকবে কি থাকবে না যখন থাকবে কি থাকবে না কারণ আমার লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল সালা আর নামাজ আমি পড়তে পারবো না এই জন্য মহাত্মা গান্ধী বলেছেন আপনি আপনার সময়কে এমনভাবে কাটান যেন আর আপনার হাতে সময় নাই এমনভাবে দিন কাটান আপনার কাছে আর কোনো দিন স্টিফেন হকিং নাম শুনছেন আপনারা যুবকরা কই নাম শোনাই তোমরা বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট উনিও মৃত্যু নিয়ে একটা গবেষণা করেছেন 
উনি বলেছেন আই এম নট অ্যাফ্রেড অ্যাবাউট মাই ডেথ বাট আই হ্যাভ টু ডু সামথিং বিফোর মাই ডেথ মনীষদের কথা একটু ভালো করে শুনবেন স্টিফেন হকিং বলেছে যে আমি আমার মৃত্যুকে নিয়ে ভীত নই মরতে আমাকে হবে কিন্তু আমি স্টিফেন হকিং প্রতিজ্ঞা করেছি যে মৃত্যুর আগে আমায় কিছু করতে হবে চিল্লা অ্যাকাউন্ট ঠিক কি না এই অ্যাটিটিউডটা বানান যুবক যারা আছো অনেক যুবক বিশ বছর বয়স তেইশ বছর বয়স ও জীবনে কি হবে জানেই না যুবক না এরকম ছাব্বিশ বছর বয়স এই কি হবে তুমি ভাই ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর বিজনেস ম্যাগনেট পলিটিশিয়ান লিডার হোয়াট ইউ ওয়ান বি হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট অফ ইউর লাইফ তোমার উদ্দেশ্য কি বলবে ভাই এখনো ঠিক করি নাই আছে এরকম যুবক প্লিজ যুবকরা আমি তোমাদের হাতে পায়ে ধরে বলি সিলেক্ট ইউর টার্গেট সিলেক্ট ইউর টার্গেট তুমি কি হবা কি হতে চাও তুমি এটা এখন থেকে ঠিক করতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কি না ছাব্বিশ বছর যখন তোমার বয়স তখন তোমার হায়াত ওর দিকে এমনি শেষ তোমাকে চিন্তা করতে হবে আঠারো বছর বয়স থেকে ষোলো বছর বয়স থেকে যে আমি কি হব সিলেক্ট ইউর টার্গেট অ্যান্ড ইউর গোল আপনি ডাক্তার হবেন না কি ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধান্ত আপনার ঠিক কি না যারাই লাইফে কিছু হয়েছে দেখবেন তাদের ড্রিম আগে থেকেই ছিল ঠিক কি না মানুষ কি হঠাৎ করে সব কিছু হয়ে যায় নাকি সারা জীবন পড়ালেখা করে আমি ডাক্তার মানবেন আপনার আমি মারা যাবে সারা জীবন আমি রাজনীতিক কিছুই করি নাই আমি এলাকার মন্ত্রী সব শহরের মন্ত্রী কেউ মানবে এইটা আই হ্যাভ টু ডু সামথিং বিফোর মাই ড্যা স্টিফেন হকিং এর কথা যে আমি মরে যাব আমি জানি কিন্তু আমি স্টিফেন হকিং খ্রিস্টান বিধর্মী তার চিন্তা দেখেন সে কি বলছে যে আমাকে মৃত্যুর আগে কিছু করতেই হবে চিল্লা এখন ঠিক কি না এজন্য মৃত্যুর আগে কিছু করতে হবে আবার স্টিভ জবস নাম শুনছো যুবকরা সবাই কি অ্যাপল মোবাইল ফোন আছে না নাই আরে বাপরে অ্যাপেল যারা ইউজ করে ওদের ডে অ্যাপেল ওদের পোস্ট অ্যাপেল সব জায়গায় অ্যাপেল কোম্পানি মোবাইল ফোন আছে না নাই অনেকে আবার ড্রিম যে বিয়ে করে বোর্ডে একটা অ্যাপল কোম্পানির মোবাইল ফোন গিফট এরকম যুবক আছে না নাই আবার এখন তো একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডকে একটা দামি মোবাইল ফোন গিফট করে এরকম আসে না নাই আবার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডকে দামি দামি গিফট করে গিফট করে এটা পোস্ট করে দিস ইজ মাই গিফট ফ্রম মাই সেলফ টু ফ্রম মাই হার্ট আসে না নাই আচ্ছা দেখেন একটা কথা বোঝেন এখানে অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিরা আছেন কেমতের একটা আলামত হচ্ছে যে মানুষ কেমতের করবে দে উইল ফিল প্রাউড অ্যাবাউট হারাম মানুষ করবে হারাম কিন্তু ভিতরে গর্ববোধ করবে এরকম লোক আসে না নাই হারাম করে বলে দোস্ত তোমার গার্লফ্রেন্ড কয়টা বলে দোস্ত একটা আমার কয়টা তুমি জানো মেয়ে আমার কয়টা আছে বলে কয়টা তোমার চারটা হ্যাঁ চারটা আয় হ্যাঁ তুমি তো কঠিন জিনিস দেখি আসে না নাই দে উইল ফিল প্রাউড অ্যাবাউট হারাম দিস ইজ দ্য সাইন অফ কে আমার কেমতের পূর্বে মানুষ হারাম নিয়ে গর্ববোধ করবে খায় সুদ খায় কি আর কয় আমি লাখ লাখ টাকার মালিক এরকম যুবক আসে না নাই যুবক বাদ দেন আব্বা জানার এরকম আছে আসে না নাই সারা মাস সুদের টাকায় চলে ব্যাংকে এক লাখ টাকা রাখে এক লাখ টাকার থেকে যে মুনাফা আসে সেটা লাইফ লিড করে আছে আবার কি প্রাউড যে আমার তো মিয়ে ইনকাম করাই লাগে না ব্যাংকে রাখছি কয়েক লাখ টাকা সব আসে আর বসতে খাই আমি নিজে দেখছি ওই যে গতকালকে বলছিলাম যে চট্টগ্রামে বলছিলাম যে সেলুনে গেছি চুল কাটতে কি কাটতে তো এখন শুনবেন আপনারা বলবো আপনাকে বিরক্ত বোধ করছেন নাকি এইটা সেলুনে যাওয়ার পরে সেলুনের দুজন স্টাফ আছে যারা কর্মী ওরা আমাকে চিনে না আজ আমি কে একজন বলছে দোস্ত এই অমুকের বাপ এত টাকার মালিক কিন্তু কিছুই করে না কি করে না কিছুই আমার ভিতরে একটা কিউরিসিটি ফিল হলো যে আসলে ব্যাপারটা কি কিছুই করে না লাখ লাখ টাকার মালিক তা আমি আবার আমি তো মাস্ক পরে আছি তো বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট ব্যাপারটা কি কিছুই করে না লাখ লাখ টাকার মালিক বলে হুজুর এইসব আপনি বুঝবেন না এইসব বোঝার আপনার ক্ষমতা নাই তা আমি বললাম যে ক্ষমতা নেই আপনি একটু বলেন আমি বুঝি লেটমি ট্রাই একটু বলেন দেখি পারি কি না তো বলো হুজুর এখন আবার সিস্টেম হয়েছে তো ব্যাংকে আপনি এক লাখ টাকা রাখবেন আপনাকে মাসে মাসে বিশ হাজার টাকা দিচ্ছে মাসে মাসে কি দিবে তো ওই যে বিশ হাজার টাকা দিচ্ছে এটা কি হারাল নাকি হারাম এত আসতে করলে হারাল না হারাম ইস টোটালি হারাম কমপ্লিটলি হারাম 
আর ও আমার গায়ে হুজুর আপনি বুঝবেন না এর ক্ষমতা আপনার নাই তাই বললাম তো কাহিনীটা কি বলে হুজুর ওর বাপ দাদার সম্পত্তি আছে যা পাইছে সব বিক্রি করছে বিক্রি করিয়া ব্যাংকে বিশ লাখ টাকা রাখছে তো প্রতি মাসে আসে দুই লাখ টাকা কয় লাখ টাকা ওই দুই লাখ টাকা দিয়েও সাওলও কিছু করে না আর মাইয়াও কিছু করে না খালি বস তাই খায় আর আমি না পিতগিরি করে বিশ হাজার টাকাও পাই না মনে রাখবেন ইন হারাম দ্যার ইজ নো পিস হারামে শান্তি নাই হারামে কি নাই হারামে শান্তি আছে আরে ভাই কোটি কোটি টাকার মালিক আমি চিনি আমার ভক্ত ভালোবাসে আমার বলে হুজুর টাকা পয়সার অভাব নাই টাকা এত বেশি আজকে কথা হলো আমার সঙ্গে টাকা এত বেশি টাকা রাখার জায়গা নাই বাসায় বিস্কুট করে টাকা রাখে গোল্ডের বিস্কুট আছে যারা টাকার ব্যবসা করেন তারা জানেন গোল্ডের বিস্কুটটা হচ্ছে এমন যে আপনি ব্যাংকে দিবেন আপনি টাকা দিয়ে দিবেন তো টাকা রাখলে জায়গা খায় বেশি তো গোল্ডের বিস্কুট বানাইছে কি বানাইছে বিস্কুট বানায় বাসায় ভিতরে টাকা রাখছে বললাম ডু ইউ হ্যাভ পিস অফ ইউর মাইন্ড মনে শান্তি আছে ব্রেইনে শান্তি আছে বলে হুজু আই হ্যাভ নো পিস শান্তি নাই শান্তি নাই ঘুমাইতে পারি না পুরো বাসায় ঘুমের ট্যাবলেট লোট কিসের ট্যাবলেট লোট ইন হারাম দ্যার ইজ নো পিস রিমাইন্ড ইউর সেলফ ইন হারাম দ্যার ইজ নো পিস 